财报上写着“最后机器人会胜利”，这是特斯拉执行长马斯克在推特的发文，还附注说：“你应该关心人工智慧 AI 的安全性，因为 AI 的风险比北韩还要大。”马斯克会这么觉得，是因为看了这一场电竞比赛。Because it's time to meet Dandy's opponent. 要和真人比赛打电竞的就是人工智慧 Open AI 机器人，而要和 Open AI 对打的 Dandy 可是乌克兰职业级玩家，曾经拿下电竞 Dota 2第二届世界冠军。人工智慧 Open AI 对上世界冠军 Dandy， 双方开打后。Oh, no, no, no. No. I can hear you now, Dandy. We can talk. Okay, I give up. You giving up? Yeah. Can Dandy? Are you giving up? Yep. He's too strong. What it feels like to play against a bot?、Um, you, I see what it kind of uses as any small hole you let him like in your play. He instantly、okay. uses it. He does not hes- hesitate. So yeah, it's pretty cool. Open AI 和世界冠军 Dandy 打电竞，第一局只花了十分钟就赢了。第二局大约三分钟后 ，Dandy 就投降，并且拒绝再打第三局。更让人惊讶的是。Open AI 是机器人自己和自己对战上千次自学，只花了两星期就打败真人电竞冠军。其实 ，Open AI 机器人是马斯克和细谷科技公司共同打造的非盈利人工智慧研究组织，标榜的是对人类友善的人工智慧。But Open AI does, because、um, I think people really believe in the mission. I think it's important,、um, and it's it's about minimizing. Um, the risk of、uh, existential harm、um, in the future. 认为 AI 有风险的还有知名物理学家霍金。I have said in the past that the development of full AI could spell the end of the human race, such as the ultimate use of powerful autonomous weapons. 不过，脸书创办人祖克伯认为 AI 会让人类的生活变得更美好。Can I think that people who Are naysayers and and kind of try to drum up these doomsday scenarios. I don't understand it. I think it's 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 really、um, negative, and and in some ways, I actually think it's it's pretty irresponsible. 亚马逊创办人贝佐斯也认为人工智慧 AI 是科技产业下个十年的重点发展。工研院分析，在半导体加持下，对台湾发展 AI 有很大的帮助。然后有一个很完整的半导体产业，所以它在 AI 的运算上面呢，台湾可以开发出一些 AI 所需要的晶片。其次再来的话，就是说台湾在系统整合能力很强嘛，因为它有很多系统产业。那 AI 加上这种所谓的 IOT， 变成所谓的 AIoT 这种，呃，人工智慧加持之后的物联网的装置，台湾也在国际上也是算是蛮有优势去做这种系统整合的终端产品。但工研院也指出，台湾发展 AI 的瓶颈。在于 AI 运算需要的超级电脑和运算中心，以及运算需要的大量资料，台湾在大数据上可能还不够。它会有一个很小的几率会造成机器失控。我们现在比较担心的是这种他们刻意性的失控，比如说他们认为说要消灭人类才能完成它的目标。既然我们觉得它是危险的，我们人类现在就会做一些相应的。配套措施去阻止 AI 产生这样的演化。Oh my God, he's so fast! No. 叹气声和丧气脸，玩家和 Open AI 打电竞都变了这副德行。还好 Open AI 打的是友谊赛，要不然这千万美元电竞奖金可能就要被机器人给领走了。记者曾一平、熊如喜台北报道。